はい、おはようございます。長田です。さて、本日のオーバーブーストは、直近の調整で、刹那の顔グラだけ変わったガンダムエクシア使ってきたので、まあ、オーバーブーになってからこの機体なんなら一回も出してないんで、まあ、ちょうどいいかということで、撮ってきました。まあ、さっきもね、冒頭で映したんですが、刹那の通常立ち、なかなか活かしてるよな。ちょっと、こう、うまく言語化できないんだけど、ファーストシーズンの刹那って感じがして、俺は好きだ。まあ、覚醒カットイン。まあ、特にフル格の方はね、東映版のスパイダーマンだとか、あとは出撃前のランスロットだとかね、まあ、巷だと色々言われてますが、まあ、かなり躍動感あって、もうこれもこれで嫌いじゃない。まあ、今に始まったことじゃないからね、カットイン。お前それコクピットの中にいなくね、シリーズ。はい、と、まあ、そんな感じでね、まあ、イラストが一新されましたよというアップデが入って、ということで、まあ、あとね、まあ、さっきも言った通り、冒頭でも言った通り、永田チャンネル初のエクシャということで、まあ、前作からの変更点あたり、まあ、わかりやすいところね、かいつまんで、まあ、いろいろ喋っていこうかと思います。はい、というわけでね、前作からの違い、まあ、やっぱ、何はともあれ、振り向きアメキャンの廃止が、まあ、一番違和感、そうだな、まあ、やっぱ、エクシャと言ったらさ、あれもフルブー、ってか、なんなら、この機体、いや、エクバ初期はアメギャンなかったっけフルブからだっけあの、ラッセの GU のアームズが出てた頃から確かね、フルブあたりからずっと振り向きだったような、まあ、そんなイニシエの記憶があるようなないような、ちょっと間違ってたら訂正してほしいんですけども、まあ、昔からやっぱ振り向きアメギャンと共に生きてきた機体じゃないですか。まあ、だからね、最初、ファーストコンタクト、オーバーブースト、エクシア、めっちゃ違和感あった。うおー、振り向かねえの決めーみたいな。まあ、それに関しては、例によって、まあ、補填調整なるものがされてて、まあ、これ、ショーインフィニティに教えてもらったんですけど、横サブまあ、横に測定しながらだが、ポイポイって投げるやつ。それの移動距離が上がってるらしいです。まあ、言われて、俺、横サブやってみて、確かに横に行ってるような気がする、みたいな。まあ、生ダブルオとかフルセの横サブみたいな、あんなダイナミックに動きはしないんだけど、あ、確かに気持ち横に行ってるような気がする、みたいな。まあ、それに、ね、加えていってしまえば、まあ、サブ自体が振り向き落下みたいなところあるし、まあ、メインから特殊、バーチへのキャンセルルートは残ったまんまなので、まあ、それを前作以上に意識して、まあ、二段落下で、まあ、危なかったらね、後ろ特殊のバーチに最終的に守ってもらうみたいなところを意識すれば、まあ、なんとか最初の気持ち悪さはなくなったのかなってとこっすね。で、あともう一個は、新武装として、後ろ特角に GN ソード突進がついたのね。あの、リペアのサブとか特殊で出てくる、あの、GN ソード前に出して飛びやーってやつあれが単発90ので打ち上げ強制ダウンであまあダメージはねそんなにめっちゃうめえってわけじゃないんだけどまあ前徳のマリオジャンプ余か火力が少しだけマリオジャンプが単発85だっけなまあ誤差ではあるんだけどまあそれとあとまあ強制ダウン取れるんでまあカット耐性コンボだとかあとはちゃんとコードがあってれば前派生出し切りから後ろ特角でまあ追撃できるのでまあそういうところで使っていく感じですかねで、従来やった後ろ特角、まあ、バリア格闘あったと思うんですが、まあ、それがね、N 格闘初段に射撃バリアがつくみたいな、まあ、そういう感じで、まあ、移行しておりますとのことです。で、最後に、これが一番目玉っちゃ目玉なのかな。まあ、覚醒中特殊、バーチェ、まあ、一回だけ、あの、ゲロビをたくさん撃ってくれるんですよね。ちょっと日本語崩壊してる。あの、覚醒技の、あの、GN バズーカとキャノンをね、一斉にバーってスリーウェイゲロビをやってくれるんですが、まあ、それがね、当たったらなんだろうな、ダメージ190前後。まあ、ゲロビアシストにしては、まあ、やっぱ覚醒中1回ということもあって、まあ、ちょい高めプラス、割とね、横に広がるんで、まあ、舐めた横 BD してると、当たるんですよね。だから、時たま対面に出てきて、急に出されると、割とね、引っかかったりして、まあ、結構ね、ミリ削りとか、まあ、強力だったりするのかなってとこっすね。はい、そんな感じの、まあ、もう一つの新武装がありますよ、ということで、まあ、ざっくりオーバーブーストのエクシャは、こんな感じっすね。はい、じゃあ、あとは実況やっていきましょう。よろしくお願いします。さあ、盛大に格闘すかしたところから始まって、ブレイサーで爆破されてしまったが、バーストがあるなら、これが。さあ、覚醒カットインも一緒に見ながら、横角、N 角、やべ、全くいいところがない。まあ、とりあえず出しておく、スリーウェイゲロビバーチェ。そこに、X3 が入ってきて落とすことができたと。あ、まあまあまあ、ロングブレイド当ててから、冷静にビームで取って、まあ、ここからの延命がね、エクシア強いところではありますので、ここからしっかりと生き残っていきたい。まあ、確かに横サブ、移動してるような
気がする。ちょっとエクシアあまりにもにわかすぎて。わからないが、ここは後ろ突角、新武装を使ったカット体制コンボで、さあ相方の方に行く、ロングブレード相変わらず、すげえ誘導していますが、まあ相方助けるか否かかなり結構難しい状況ではあるが、ここでクロスボンガンダム X3 がバーストからの、まあここで相方が C 角吐いて、うんぬんかんぬんやってれば覚醒たまるかなと思ったら、相方が無反動法で、なんだ ?X3 落としてくれて終了だ。それでは次の対戦、3戦目見ていきましょう。敵の編成が、戦国アストレートフルアーマーガンダム。早速、フルアーマーの特殊の狙撃の爆風からド派手なコンボ。粒子発見食らってしまったが、ここはスーパーアーマー生かした。GN アームズ、さらに相方のメインで手早くダウンコンボを終わらせることができた。さあ、こっからね、戦国アストレイも、やっぱメインの関係上、まあ見なきゃいけないんだが、フルハーマーガンダムもね、まあさっきからあった特殊あたり、そこら辺気をつけなきゃいけないが、さあ、ここは射撃派生、ポッと押し込まれて、ミサイルで爆破、光ってしまったと。しかし、ここは早いところではあるが、バースト溜まってるので、それでなんとかまくっていきたい。さあ、GL アームズからの相方のシルビがあったけ、エルカクトのトランザム、出し切りで、さらに覚醒技、ちょっと、欲張れるかなと思ったが、見ないことにしていただきたい。さあ、ロングブレード、結構惜しい当たり方で、いや、当たり方ではあるが、さあ、フルアーマーガンダムの特格、あれ見たらね、だいたい特殊が飛んでくるので、ステップを仕込まなきゃいけないあたり、強力な武装、そこら辺は、前から変わりませんが、いや、本当にフルアーマー、強くなったな本当に<笑>、今までの、マキオンバツー黒部と、すげえ、しょっぱいところからすごい出世したなとか、思ったりしますが、ここで相方のエクセリアがバースト吐いてくれて、さあロングブレードから相方の格技は邪魔されないようにいい感じに噛み合ったら台風で打ち上げられたが、まあ、なんだかんだフルアマーガンダムも落ちたのでよしといったところ。さあここで覚醒を吐いて、しかもアウンの呼吸、さらにシルビがあったかい。ここは相方の方に行くフルアマーガンダムをしっかりとカット対戦コンボ、後ろ派生も使って分断してからの、さあ、あとは一緒に戦国アストレイを落としておきたい。衝撃波はガードしてから GL アームズ。今も昔も頼れる相棒。戦国アストレイ落として終了です。はい、それではラスト見ていきましょう。敵の編成がガンダム X 魔王とダブルオスカイ。さあ、ここはいきなりだが疑似体の構えかと思ったが、いや、ブレイサー相当カット体勢。めちゃめちゃすごい勢いで遠くに行かれてしまったが、まあ、なんとか射撃でダウンまでは持っていけてないが、まあいいでしょう。ロングブレイド。まあ、少しスカイが怖かったので、しっかりとした立ち回りからのさあどうする。X マオに g l アームズは防がれてしまって、さあ横射撃 CS から色々久しぶりに見たオープニング切り。まあ今こそあれだな。後ろ突角。やればよかったかな。あの、生地フルブでね、微妙に使ってたからさ、イニシエのコンボ。前角、射撃派生、特角、そっから、なんか角と前派生みたいな。まあそういうのがね、染み込んでしまってるのが良くなかったが。さあ、ダブロスカイに横角、ビームサーベルから、お、いい感じに、今度こそ、新武装、いい感じに使えたんじゃないでしょうか。ここで、相方がバーストを吐くが、一度返されてしまった形か。まあ一応ね、エクシア耐久があるので、お、ここはちょっとまずい感じ。まあまあまあ、縦補正 10% つけれたので、まあ一応、損傷は警備といったところか。さあ、ここでバースト吐いて横格闘からちょっとバーチャルの使い方がもったいなかったが落下を優先して、あと残りの F 角、なんとか使っていきたい。前派生からの後ろ特角で、ちゃんとカット体制コンボからの一斉車も、まあかなりね、えー、被弾抑えめで、からのなんだ。ちょっと相方にごしゃってしまったのか、今は申し訳なさではあるが、まあ、ここからね、いろいろまくっていきましょう。前角突っ込んでから、X マオの、ね、いろいろハイパーサテライトに後ろ突っかけ。この試合かなり、新武装うまく使えてるような気がせんでもない。さあ、あとはあまり下がりすぎず、相方の耐久見てといった感じが、さあ、手堅く、まあ、なんだかんだこの手堅い立ち回り、まあ、相変わらずエクシアできていい感じですね。さあ、ロングブレイドは特にではあるが、さあ、この X マオ、横とっかけ、魔王剣で吹っ飛ばされてしまって、そろそろ落ち時なような気がする。さあ、ここはいろいろ射撃を当てて、ね、疑惑の判定の GN アームズ。ちょっとそれをね、信じきれずに、あ、落としてほしい。あまりにも落としてほしい。こっちを見ていただきたい。さあ、F 角が溜まってる相方をこの覚醒で、助けてあげようじゃないか。さあ、ダブルオスカイ、X マオ、どうするかと思ったら、射撃が X マオに当たって終了です。はい。というわけで以上が直近のアップデートで顔ぐらだけ変わったガンダムエクシアの視点でした。まあ相変わらず使いやすいね。まあ最初はちょっとアメキャン関連キモとは思ったんですが、まあ慣れればなんということはない。個人的なんだけどさ、そろそろ角技を
、いや、もちろんなんか、あの、GN アームズ切りはね、その、そこそこのカット体制で持ってていいと思うんだけど、そろそろね、アルバーロンにとどめを刺した、セブンソードアタックをね、なんかこう、後ろ覚醒技的なやつで、なんか GN アームズよりも、長いんだけど、火力が出るみたいな、やつをね、そろそろ追加してほしいなーって思うんすよね。まあ、似たようなのがアバランチの格技であるんですが、まあ、やはりエクシアで、生エクシアでやってほしいなみたいなところがあるので、まあ、いつかそういう武装追加、まあ、そうなってくると次回作とかになっちゃうと思うんだけど、まあ、だいぶ気が早いんですけどね、ちょっと見てみたいなーとか思ったりします。はい、というわけで本日はここまでです。ご視聴お疲れ様でした。次回の長谷にもご期待ください。